আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বারাইয়ান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম সমর্থকদের শান্ত থাকতে বলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথে এগিয়ে থাকা ডেমোক্রেট প্রার্থী জো বাইডেন এখনো ঝুঁকিপূর্ণ সন্দ্বীপের যোগাযোগ ব্যবস্থা একমাত্র ভরসা কাঠে ট্রলার আর স্পিড বোর্ড এবং দুই বছরেও শেষ হয়নি জামালপুর চেচুয়া মুক্তাগাছা আঞ্চলিক মহাসড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পের কাজ শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম নির্বাচনের হাড্ডাহাড্ডির লড়াইয়ের মধ্যেই করোনা এবং মার্কিন অর্থনীতির প্রভাব নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলন করলেন ডেমোক্রেট প্রার্থী জো বাইডেন এই সময় চূড়ান্ত ফল প্রকাশের আগ পর্যন্ত সমর্থকদের শান্ত থাকার অনুরোধ করেছেন সাবেক এই মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন নির্বাচনে তার এবং কমলা হ্যারিসের বিজয় নিশ্চিত তবে জয় উল্লাস নয় ডেমোক্রেটদের লক্ষ্য করোনা মোকাবেলা ও ভেঙে পড়া অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে কাজ করা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে চূড়ান্ত ফলের জন্য অপেক্ষায় পুরো বিশ্ব সবার দৃষ্টি এখন গণনা শেষ না হওয়া রাজ্যগুলোর দিকে নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশি অঞ্চলগুলোর সড়ক রেস্তোরায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরাও বাংলাদেশি কমিউনিটি ডেমোক্রেট নেতারা নির্বাচনের ফলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মামলা ও নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টায় ফল পেতে দেরি হওয়ারও আশঙ্কা করছেন তারা মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এখন পর্যন্ত জো বাইডেন দুশো তিপ্পান্ন ট্রাম্প দুশো চোদ্দ ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পেয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দুদিনেও চূড়ান্ত হল না কারো বিজয় শতভাগ ভোট গণনা চলছে ব্যাটল গ্রাউন্ড খ্যাত ছয় অঙ্গরাজ্যে যদিও নতুন করে ভোট গণনার আবেদন জানিয়ে আদালতে বেশ কয়েকটি মামলা করেছে রিপাবলিকান পার্টি ও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচারণা শিবির এর মধ্যে ভোট গণনা বন্ধে ট্রাম্পের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে জর্জিয়ার আদালত বরকতুল্লা সুজনের রিপোর্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রধান ব্যাটেল গ্রাউন্ড এখন জর্জিয়া আরিজোনা ও পেনসিলভেনিয়া যদিও সিএনএন বলছে নর্থ ক্যারোলাইনা ও নেভাডায় ট্রাম্প ও বাইডেনের ভোট এতটাই কাছাকাছি যে শতভাগ গণনার আগে এই দুই অঙ্গরাজ্যতেও কারো বিজয় নিশ্চিত করে বলা যাবে না তবে আরিজোনায় বাইডেনের বিজয় ঘোষণা করেছে ফক্স নিউজ এ কারণে বৃহস্পতিবার সিএনএন এর হিসেবে যেখানে বাইডেন পান দুশো তিপ্পান্নটি ইলেকটোরাল ভোট সেখানে ফক্স নিউজ জানায় সাবেক এই ভাইস প্রেসিডেন্ট আসলে দুশো চৌষট্টিটি ভোট পেয়ে এগিয়ে নির্বাচনের দুদিনে চুয়াল্লিশ অঙ্গরাজ্যের ফল ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গণমাধ্যম এর মধ্যে একুশ অঙ্গরাজ্যে বিজয়ী জো বাইডেন আর ডোনাল্ড ট্রাম্প বিজয়ী হয়েছেন বাকি তেইশটিতে ভোট গণনা চলতে থাকা ছয় অঙ্গরাজ্যের মধ্যে কেবল নেভাডা ও আরিজোনা নিশ্চিত হলেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন জো বাইডেন এই দুই রাজ্যে ইলেকটোরাল ভোট রয়েছে সতেরোটি এখন পর্যন্ত সেখানে এগিয়ে সাবেক এই ভাইস প্রেসিডেন্ট আর পেন্সিলভেনিয়া জর্জিয়া নর্থ ক্যারোলাইনা ও আলাস্কায় এগিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প এসব রাজ্যে জয় নিশ্চিত হলে ট্রাম্পের ভান্ডে ইলেকটোরাল ভোটের সংখ্যা দাঁড়াবে একশো আটষট্টি পেন্সিলভেনিয়ায় ডাকে পাওয়া ভোট গণনায় দেখা গেছে এর অধিকাংশই জো বাইডেনের পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই বাছাই করে সেখানকার চূড়ান্ত ফল জানাতে আরও সময়ের প্রয়োজন আরিজোনাতেও ট্রাম্পের সাথে ব্যবধান কমিয়ে আনছেন বাইডেন সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লড়াইয়ের নেভাডায় ইলেকটোরাল ভোট মাত্র ছয়টি হলেও এই রাজ্য এখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ট্রাম্পের কাছে গণনা ঠেকাতে আরও একটি মামলা করেছে তার প্রচারণা শিবির অভিযোগ করা হয়েছে রাজ্যের বাসিন্দা নয় এমন অনেকে ভোট দিয়েছেন সেখানে এদিকে জর্জিয়ায় ট্রাম্প এগিয়ে থাকলেও তাঁকে ছুঁইছুঁই করছেন বাইডেন কিছুক্ষণ পরপর তাই প্রেসিডেন্টের টুইট বন্ধ করো ভোট গণনা তার দাবি ডাকের মাধ্যমে যেসব ভোট ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর পৌঁছেছে সেগুলো অবৈধ যা গণনা করা তার বিজয় ছিনিয়ে নেয়ার সমান বরকতুল্লা সুজন এটিএন বাংলা এবারে অন্যান্য সংবাদ 
মুন্সিগঞ্জের বাওয়া প্রান্তে বসানো হলো পদ্মা সেতুর ছত্রিশতম স্প্যান দুই ও তিন নম্বর খুঁটির উপর নতুন স্প্যানটি বসানো হয় এরপর দৃশ্যমান হলো সেতুর পাঁচ হাজার চারশো মিটার অর্থাৎ প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার প্রকৌশলীরা জানিয়েছেন গতকাল থেকে স্প্যানটি বসানোর কাজ শুরু হয় এর আগে গত একত্রিশ অক্টোবর বসানো হয় পঁয়ত্রিশ নম্বর স্প্যান এ মাসের মধ্যে আরও চারটি স্প্যান বসানো হবে বলে জানিয়েছেন তারা বিয়াল্লিশটি পিলারের উপর একচল্লিশটি স্প্যান বসানো শেষ হলে ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ চট্টগ্রাম নগরের পাশের উপজেলার সন্দ্বীপ অথচ যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনো কঠিন দুরহ ঝুঁকিপূর্ণ কাঠের ট্রলার বা স্পিডবোর্ড ছাড়া ওই দ্বীপ জনপদে যাওয়ার আর কোনো উপায় নেই অনিরাপদ এই পথে মৃত্যু ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন সন্দ্বীপের চার লাখেরও বেশি মানুষ সন্দ্বীপ থেকে ঘুরে এসে আরও জানাচ্ছেন সৈয়দ তামিম মাহমুদ চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রথমে সিটি গেট তারপর সেখান থেকে কুমিরা ঘাট এরপর স্পিডবোটে পাড়ে দিতে হবে আঠারো কিলোমিটার সাগর পেরিয়ে সন্দ্বীপ চ্যানেল সাগরের উত্তাল এই ঢেউয়ের মাঝেই ছোট ছোট নৌযানে প্রতিদিন ঝুঁকিপূর্ণ চলাচল সন্দ্বীপের গুপ্তছাড়া ঘাটে ওঠানামা করাটাও অনেক কষ্টের এভাবেই বছরের পর বছর চট্টগ্রামে আসা যাওয়া করছে সন্দ্বীপের বাসিন্দারা জোয়ারের পলি মাটিতে এসে ভর্তি হয়ে গেছে এই ভর্তি হওয়ার কারণে এই ব্রিজের সাথে এখন স্পিডবোর্ড বৃদ্ধি পারে না এটা যদি আর একটু বৃদ্ধি না করে আমাদের এই ব্রিজটা আমরা সুফল ভোগ করতে পারবো না একসময় বিআইডাব্লিউটিসির বড় জাহাজ চলাচল করলেও যাত্রী সংকটের অজুহাতে তা বন্ধ করে দেওয়া হয় ফলে সাগরে অনিরাপদ স্পিডবোর্ডই এখন একমাত্র ভরসা সন্দ্বীপের মানুষের এবার সন্দ্বীপ অংশে পুরনো ঘাটের পাশেই তৈরি করা হয়েছে নতুন জেটি তবে সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে নতুন চর সাগর উত্তাল হলেই সেখানে বন্ধ হয়ে যায় নৌযান চলাচল সকাল থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত শহরে যাতায়াতের স্পিডবোর্ড পাওয়া গেলেও এরপর সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে আমাদের যে চরটা এটাকে ড্রেজিং করে দিয়ে আগামী ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ আমরা আশা করছি যে সন্দ্বীপের মানুষ সরাসরি জেটিতে জেটি ব্যবহার করতে পারবে এবং আগামী ডিসেম্বরের মাসে সন্দ্বীপে একটি পাঁচশো আসন বেশি একটি জাহাজ আসছে এছাড়াও আমরা মূল ভূখণ্ড থেকে বিকেলের পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে সেই জন্য যাতে রাতের বেলা যাতায়াত করতে করার জন্য আমরা এখানে বয়াবাতি লাগানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে চট্টগ্রাম সন্দ্বীপ রুটে যাত্রী পারাপারের ঘাট আছে সাতটি এর মধ্যে চলছে তিনটি এসব ঘাট দিয়ে প্রতিদিন পারাপার হচ্ছেন অন্তত দশ হাজার মানুষ সৈয়দ তামিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম দুই বছরেও শেষ হয়নি জামালপুর চেচুয়া মুক্তাগাছা আঞ্চলিক মহাসড়ক প্রস্তুতকরণ প্রকল্পের কাজ এর ফলে অধিকাংশ স্থানে খানাখন্দ সৃষ্টি হওয়ায় রাস্তায় প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা ভুক্তভোগীরা বলছেন সড়কের কাজ শুরু হলেও অধিগ্রহণের টাকা পরিশোধ না করায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে জমির মালিকদের মধ্যেও জামালপুর থেকে লুৎফর রহমানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় জামালপুর চেচুয়া মুক্তাগাছা আঞ্চলিক মহাসড়ক কথা ছিল এবছর জুনেই শেষ হবে সড়কটি প্রশস্তকরণের কাজ কিন্তু নতুন করে এক বছর সময় বাড়িয়ে কাজের মেয়াদ শেষ করার সময় দু সালের জুন পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে ময়মনসিংহ রুটের আটত্রিশ কিলোমিটার সড়কটি আঠারো ফুট থেকে বাড়িয়ে ত্রিশ ফুট প্রশস্তকরণের কাজ শুরু হয় দু সালের এপ্রিলে স্থানীয়রা বলছেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ধীরগতির কারণে প্রকল্পের অর্ধেক কাজও শেষ হয়নি ওদিকে জমি অধিগ্রহণের টাকাও এখন পর্যন্ত বুঝে পাননি অনেকে এ নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন জমির মালিকরা জমির টাকা পরিশোধ না করলে তাহলে জমির মালিকরা আন্দোলন যাবে এবং এটার কাজ বন্ধ করে দিবে চারশো ষাট কোটি টাকার এই প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ খাতে ব্যয় ধরা হয় দুশো সত্তর কোটি এবং সড়ক উন্নয়নে একশো নব্বই কোটি টাকা দরপত্রে জামালপুর অংশে নয় কিলোমিটারের কাজ পায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান র্যাব আর্টস লিমিটেড এবং ওয়াহিদ কনস্ট্রাকশন ও স্পেকট্রা ইঞ্জিনিয়ার্স ভূমি অধিগ্রহণ কার্যটা শেষ হলে কাজের গতি আরও বৃদ্ধি পাবে এবং কাজটি খুব দ্রুত শেষ করা সম্ভব হবে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকায় ময়মনসিংহ জামালপুর রুটের যাত্রীদের যাতায়াত অনেক সহজ হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা বিপ্লব রায় 
এটিএন বাংলা আসন্ন শীত মৌসুমে অতিথি পাখিদের অভয়ারণ্য তৈরির জন্য নাটোরে চলনবিলে পাখি শিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে চলনবিল জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ কমিটি ও স্থানীয় প্রশাসন বৃহস্পতিবার নাটোরের সিংড়া উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে চার পাখি শিকারীকে আটক করা হয় তাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও জরিমানাও করা হয় শিকারীদের হাতে ধরা পড়া বিভিন্ন প্রজাতির ষাটটি পাখি অবমুক্ত করা হয় এছাড়া পুড়িয়ে ফেলা হয় পাখি শিকারে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী এবারে পার্টেক্স খেলার খবর যুক্তরাষ্ট্র থেকে রাতে দেশে ফিরেছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটার ও বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান রাত দুইটায় কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে হজরত শাহজালা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি গত উনত্রিশ অক্টোবর নিষেধাজ্ঞা মুক্ত হন সাকিব এবার তাই তিনি প্রস্তুতি নেবেন বিসিবির প্রস্তাবিত টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে খেলার জন্য তার আগে দলের সঙ্গে অনুশীলনে নামার কথা রয়েছে দেশেরা এই ক্রিকেটারের দিল্লি ক্যাপিটালসকে সাতান্ন রানে হারিয়ে আইপিএল এর ফাইনালে উঠেছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স দুবাইয়ে প্রথম কোয়ালিফায়ার ম্যাচে আগে ব্যাট করে পাঁচ উইকেটে দুইশো রান তোলে রোহিত শর্মার দল ঈশান কিশান পঞ্চান্ন সূর্যকুমার যাদব একান্ন আর কুইন্টন ডি কক চল্লিশ রানে ইনিংস খেলে বড় সংগ্রহ এনে দেয় মুম্বাইকে জবাবে ট্রেন্ট বোল্ট আর জসপ্রিত বুমরার বিধ্বংসী বোলিংয়ে কোনো রান না তুলে তিন উইকেট হারায় দিল্লি সেই বিপর্যয়ে আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি তারা শেষ পর্যন্ত আর আট উইকেটে একশো তেতাল্লিশ ইউরোপা লিগে বড় জয় পেয়েছে রোমা ও টটেন হ্যাম হটস্পার বুলগেরিয়ার ক্লাব লোদাগোরাসের রেজ গার্ডকে তিন এক গোলে হারিয়েছে টটেন হ্যাম হটস্পার প্রতিপক্ষের মাঠে হ্যারিকেন আর লুকাস মরা প্রথমার্ধে দুই শূন্যতে লিড এনে দেয় স্পারদের ক্লডিও ক্যাসারো বুলগেরিয়ার ক্লাবের হয়ে এক গোল শোধ দেন এরপর জিওভানি লো সেলসো মরিন হোর দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন অন্য ম্যাচে রোমানিয়ার ক্লাব সি এফ আর ক্লুসকে পাঁচ শূন্য গোলে উড়িয়ে দিয়েছে এ এস রোমা ইতালি ক্লাবটির পক্ষে জোড়া গোল করেন বোর্জা মায়োরাল এবং পেড্রো রদ্রিগেস এছাড়াও হেনরিক মিখাই তাইরিয়ান ও ইবানেস একটি করে গোল করেন শেষ করাকে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার সমর্থকদের শান্ত থাকতে বললেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথে এগিয়ে থাকা ডেমোক্রেট প্রার্থী জো বাইডেন এখনো ঝুঁকিপূর্ণ সন্দীপের যোগাযোগ ব্যবস্থা একমাত্র ভরসা কাঠের ট্রলার আর স্পিড বোট এবং দুই বছরও শেষ হয়নি জামালপুর চেচুয়া মুক্তাগাছা আঞ্চলিক মহাসড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পের কাজ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে পাস করুন ইউটিউব লাইভ সেটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ